പറഞ്ഞിട്ടെന്താന്താവന് തീറ്റ പ്രാന്ത് അടങ്ങി കിടക്കണ്ട താറാവേ ഈ താറാവ് അച്ഛന്റെ വയറ്റിൽ മാത്രം അടങ്ങി കിടക്കണം തോന്നണേ തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ കർത്താവേ അന്നന്ന് വേണ്ട ആഹാരം ഇതുപോലെ തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണേ ആ ജോർജൂട്ടിയെ കട അടുത്ത വലിയ പെരുന്നാളിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് നമുക്കതൊരു മാളാക്കാനേ അല്ല ഏർപ്പാട്ടൊന്നും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ പിന്നെ സന്തോഷിക്കാണ്ട് പിന്നെ എന്നെ നീ എന്തെങ്കിലും വിഷമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ കറണ്ടും കാശ് അടക്കണം പിന്നെ നിന്റെ വാളിലെ കച്ചവടം നടക്കട്ടെ ആ ഇതിന്റെ കാശ് ഞാൻ പിന്നെ തരാട്ടാ അതിന്റെ കാശും പോയി കാലത്തന്നെ എന്നെ കളിയാക്കിപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവുന്ന കേശ് ഓർത്തില്ല അല്ലേ ഒന്ന് നീ എന്റെ വയറ്റിൽ തന്നെ വന്ന് പിറന്നല്ലോ എന്തുണ്ട് അങ്ങനെ പോണു സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ എങ്ങനെ സന്തോഷിക്കാതിരിക്കേ അത് മനസ്സിലായി നാരായണ അല്ല റപ്പായിയെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞോ ആ നാരായണി ഇന്നലെ അടയ്ക്കൊക്കെ വരാൻ രാവണിക്ക് കല്ലോടുത്തു അത് കലക്കി ഇതും കലക്കി അല്ല നിനക്ക് ഒരു ചായ അടിക്കട്ടെ കട്ടൻ കട്ടൻ ഞാൻ കട്ടൻ ഞാനൊന്നേ മൂത്രം ഒഴിച്ചിട്ട് വരാട്ട എന്റെ കൃഷ്ണ ഈ മൂത്രോ പന്തികേടുണ്ടല്ലോ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ 
അത് കേശു എന്നെ കൂടെ കുടിച്ചോ ഇനി കട്ടം കുടിക്കാൻ നിന്ന സമയം പോണത് അറിയില്ല ആ പൗല സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ആ ഈ കേശുവിന്റെ എന്റെ കർത്താവെ വന്നു വന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ പത്രം പോലും വായിക്കാൻ വയ്യാതായി തുറന്നാ തന്നെ കൊലപാതകവും ബലാസംഗവും എന്റെ കുരിശുമല മുത്തപ്പ കൊറച്ചു നേരെങ്കിലും മുത്തപ്പനൊന്ന് വെറുതെ വിടെ പൗല സാറേ നീ മുത്തപ്പനെ കയറി പിടിക്കണ്ട ഇന്നെന്താ വലിയ സന്തോഷത്തിലാണല്ലോ ഒന്ന് പറയുന്ന സാറേ രാവിലെ തന്നെ അച്ഛന്റെ പുട്ടും മുട്ടയും താറാവും അതും കഴിഞ്ഞ് കേശുവിന്റെ കടയിലെ നേന്ത്രപ്പഴവും പുട്ടു പിന്നെ സരസുവിന്റെ വീട്ടിലെ പൂവനൊന്ന് ഇണക്കാൻ നോക്കിയതാ അവനാണെങ്കിൽ ചാടിയും പോയി അപ്പൊ ഇന്ന് കുശാലായല്ലോ തീർന്നിട്ടില്ല അതും കഴിഞ്ഞ് എന്റെ കുച്ചരേശ്വര ഭാഗം ചീരുമത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടാ എല്ലാം കൂടെ ആയപ്പോ റപ്പായുടെ വയറങ്ങ് നിറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞ ഇനിയും വിഷക്കില്ലേ കറന്റ് ബില്ല് അടച്ച സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നേരത്തെ വരണം കൊറച്ച് വിറക് കിറാനുണ്ട് എന്നാ സാറേ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ ശരി ചേച്ചി പാവം എന്റെ കർത്താവേ എന്തൊട്ട് വിശേഷം രാത്രി മകളൊക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെയാ അല്ലറപ്പേട്ടാ എന്നെ മനസ്സിലായോ ഹായ് നീ ആ കെൻറ്റി ചാടി ചേത്ത ലോനപ്പന്റെ മോനിലടാ അല്ലറപ്പയ്യട്ടാ ഇന്നാള് പുത്തമ്പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങിച്ചെന്ന് ഓർക്കുന്നില്ലേ പുത്തമ്പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഏത്തപ്പഴോ ആ എന്തോരം ഏത്തപ്പഴം വാങ്ങിച്ചെന്നെ അഞ്ചു കിലോ അല്ലേ വാങ്ങി തന്നെ എന്തോട്ടു എന്റെ പേര് അഞ്ചു കിലോ വാങ്ങിച്ചെന്നാ നിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തിരിക്കാന്ന് മിനിമം അഞ്ചു കൊലെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെന്തിനും നിന്നെ ഞാൻ മറക്കോ ആ മുത്തുസ്വാമിമായി നാളെ രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക്
മാന്യ മഹാജനങ്ങളെ നമ്മുടെ ഈ നാടിന്റെ അഭിമാനമായ നമ്മുടെ സ്വന്തം റപ്പായിയും തമിഴ്നാടിന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ചെന്നൈ മുത്തുസ്വാമിയും തമ്മിലുള്ള ഇഡ്ഡലി തീറ്റ മത്സരമാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചേർന്ന് ഇതൊരു വൻ വിജയമാക്കി തരണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മത്സരം ആരംഭിക്കുകയല്ലേ തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെത്തും എന്തുട്ട് യോജിച്ച വിശേഷം ഒന്നുമില്ല ഉറപ്പായിട്ടാ വൈകിട്ടത്തെ പൊറോട്ടയും ബീഫും മറക്കണ്ടാട്ടാ അത് പിന്നെ എന്നുള്ളവരാടാ മറക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലടോ ഇവിടെ ഒന്ന് സീറ്റ് അടിക്ക ലൈവ് ഷോ കാണണെങ്കി വാ എന്തുട്ട് കാര്യം എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാലോ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി ഒടുക്കത്തോടുകൂടി ഇന്നത്തോടുകൂടി നിർത്തോ ഞാൻ നീയേ താഴെ ഇറക്കണ്ടാട്ടാ നിന്നെ ഞാൻ താഴെ ഇറക്കിക്കോളാം 
ശരിയാണ്ടോണയില്ലാത്ത <laughs> 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 എന്താ ചോദിച്ചേ ഈ രാജപ്പന്റെ കടയിലെ ബീഫ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരണ അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം എന്റെ അർപ്പായിട്ടാ ആ ഇപ്പന്റെ കടയില് മാത്രല്ല നമ്മുടെ കേശവന്റെ കടയിലും ബീഫ് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇതൊന്നും വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടല്ല നിന്റെ അമ്മച്ചുള്ള കാലം അത് തുടങ്ങിയ ഏർപ്പാടാ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചില്ലെങ്ങ ഈ ഏർപ്പായിട്ടും ഒരു മനസമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ നേരെ ഒരുപാടായി ഏർപ്പായിട്ടും പോവാൻ നോക്കട്ടെ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും വരാറാവണല്ലേ ഉള്ളു അമ്മച്ചി നീ ഇത്തിരി കഞ്ഞിവെള്ളം കടിച്ചേ കഞ്ഞി കാലാവണേ ഉള്ളു പറഞ്ഞില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വേണ്ട ദിവസവും പറയാറുള്ളതൊക്കെ തന്നെയാ ചുറ്റിലും കഴുകന്മാരാ സൂക്ഷിച്ച അവരവർക്ക് തന്നെ കൊള്ളാം ഇപ്പൊ കൊണ്ടുതരാം അമ്മച്ചിയെ നിനക്ക് തയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ പോയി തയ്ച്ചോ ഇത് ഞാൻ നോക്കോളാം ചേച്ചി ഇങ്ങനെ രാപ്പകലില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോ ഞാനും കൂടെ പാറമടയിലെ ജോലിക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് വേണം ഓരോ കഴുകന്മാരുടെ കണ്ണ് കിട്ടാളെ കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും ലോനപ്പന്റെ ഓട്ടോഷയില് ആശുപത്രി പോവാനായി രാവിലെ തന്നെ തയ്യാറാവണോട്ടോ ഇനി എന്ത് ആശുപത്രി കർത്താവ് മേലോട്ടങ്ങും വിളിച്ചാ മതിയായി കർത്താവ് വിളിക്കുമ്പോ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാന്നേ 
ഞാൻ കാൽത്തന്നെ വരൂ കേട്ടോ തയ്യാറായി നിന്നോണം ഇവിടുന്ന് ഇത്തിരി കഞ്ഞി ചെന്ന സുഖമായിട്ടങ്ങ് കിടന്നു ഉറങ്ങ പിന്നെ മോളെ വിശക്കില്ലേ ഓരോ ഉറക്കം കഴിഞ്ഞാ പിന്നെയും വിശക്കും അപ്പോ അടുക്കള കേറി അങ്ങനെ തട്ടും ഒരു പെണ്ണാണെങ്കി ഇവിടെ പെര നിറഞ്ഞ് നിക്ക മല പോലെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ കാര്യം ഓ ഈ അമ്മച്ചക്ക് ഇത് എന്താ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവസാനം ആ കൊച്ചേട്ടൻ നെഞ്ചത്താ ഓ അവിടെ ഒരു കൊഞ്ഞാണെ ആ ഇയ്യന്തോളി എന്ന് വന്ന ആലോചന അല്ല ഒന്നാന്തര ഒരു ആലോചനയായിരുന്നല്ലേ അവന്റെ ഒരു ഒടുക്കത്തെ തീറ്റ കാരണം അല്ലേ അത് മുടങ്ങി പോയത് ഓ പിന്നെ എനിക്ക് അയാളൊന്നും ഇഷ്ടായില്ല ഓ ഇപ്പൊ വരും തീറ്ററപ്പായിടെ പെങ്ങളെക്കെട്ട തോക്കടി സായിപ്പ് ആണല്ല പിന്നെ ആ എന്താ വന്നു അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു തീറ്റ പച്ചക്ക് ഇത് ഇപ്പൊ മുഴുവൻ തിന്ന് തീർക്കും മോള് ചോറൊക്കെ തിന്ന ഓ പിന്നെ തേടി വരും കണ്ണുകളിൽ ഓടിയെട്ടും തോമാ എന്തിനാ കൊച്ചേട്ട ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടണേ ആ കൊച്ചു ത്രീസി ചേച്ചി വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന വല കൊഴപ്പുണ്ടോ കൊച്ചേട്ടന് ഇഷ്ടമുണ്ടല്ല അവൾക്കും കൂടി ഇഷ്ടമുണ്ട് ഓ ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു കുറവേ ഉള്ളു ഇപ്പൊ തന്നെ എല്ലാം തകഞ്ഞിരിക്കല്ലേ കല്യാണം അത്രേ കല്യാണം ആ പെങ്കൊച്ചെ പാറക്കല്ല് ചുമന്ന ആ കുടുംബം പടർത്തുന്നത് ഈ നശിച്ചവനെയും കൂടെ തീറ്റി പോറ്റണമെങ്കിലേ കല്ലിന്റെ പണി നിർത്തി വേറെ വല്ല പണിക്കും പോട്ടി വരുവാ പെങ്കൊച്ച് പിന്നെ എങ്ങനെ പറയാനാത് ഈ കാലമാടിനെ വിശന്ന നിന്നെയും കൂടെ പിടിച്ചു മെഴുകും കേറി പോകാൻ ഒരു കുഞ്ഞിപ്പെങ്ങള് പൊന്നാങ്ങളയുടെ നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എന്തിനൊരു ജന്മം എന്നെ കൂടെ അങ്ങനെ വിളിച്ചോളെ അമ്മച്ചക്ക് അറിയാണ്ടിരിക്കാനല്ല ഈ നേരത്തൊക്കെ കൊച്ചേട്ടനെ വീട്ടില് കാണാന്ന് പറഞ്ഞാ ഭയങ്കര അത്ഭുതം അത് പിന്നെ എന്റെ മേരിക്കുഞ്ഞിനെ കാണാൻ വേണ്ടി കൊച്ചേട്ടൊന്ന് ഒഴിവെടുത്തല്ലേ ഓ ഒഴിവെടുക്കുന്ന ആളെ കണ്ടില്ലേ അതല്ല മോളെ പൗലോ സാറും ഭാര്യയും കൂടെ കുരിശുമല കാറാൻ പോയിരിക്ക അപ്പൊ പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തില് കൊച്ചേട്ടനും പോവായിരുന്നില്ലേ നല്ല കാര്യായി കുരിശുമലയുടെ താഴെ ചെല്ലുമ്പോ കർത്താവ് മോളി നോക്കും എന്നെ കാണുമ്പോ തന്നെ കർത്താവ് അവിടുന്ന് ഓടും കൊച്ചേട്ടൻ പിന്നെ കുരിശുമലയുടെ താഴത്ത് നിന്ന് കർത്താവ് കനിയേണമേ ക്രിസ്തുവേ കനിയേണമേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും വർക്കിച്ചു വരില്ലല്ലോ കേശുന്റെ കടയെന്നപ്പോ അവിടല്ല പള്ളി ചെന്നപ്പോ അവിടെ ഇല്ല ഇതപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കണു ഞാൻ പറയണത് ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് ഉണ്ടണ്ട പയ്യേ ഇപ്പൊ എണ്ണിന്റെ കല്യാണം ആയില്ലേ ഓ അതൊക്കെ നടക്കുമ്പോ നടക്കും വർക്കിച്ചിന് എന്തി വഴിക്ക് ആ പിന്നെ പയ്യേ നമ്മളെ വല്യറമ്പിലെ കുഞ്ഞച്ചന്റെ മോളുടെ മനസ്സമ്മത ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കണം ചിക്കൻ ആട്ടാ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശീമോന വെച്ചാ അവന്റെ അമ്മയുടെ ആണ്ട അത്ര ഒരു ഒരു കൈ സഹായത്തിന് പയ്യ എന്റെ കൂടെ വന്ന അതിനിപ്പോ എന്താ ഞാൻ വരാലോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചാളെ ബിരിയാണി എന്നുള്ളത് മുപ്പത് ആൾക്കാക്കണം അതിന് പറക്കച്ചിന്റെ ചിത്രം കാണിക്കരുത് അറിഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണ്ട മേൽക്കുഞ്ഞേ കൊച്ചാട്ടം പൂവാട്ടാ ഈ ബിരിയാണി കലക്കൂട്ടാ 
ടിപിടിക്കാൻ പണ്ടൊക്കെ സദ്യായിരുന്നു ഇപ്പൊ മിണ്ടിയ ബിരിയാണിയാണ്ടിയാളുകളൊക്കെ വന്നോടുക്കിട്ടല്ലേ ഞാനിവിടെ ഏത് പട്ടി പൂച്ചി പോയാലും വർക്കിച്ച ായിരുന്നു കാരാഗൃഹത്തിലുമായിരുന്നു 